வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையிலே சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் நீரின் தரம் தேர்ச்சியில் பௌதிக பிரமாணங்கள் மற்றும் ரசாயன பிரமாணங்களில் பிஹெச் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் ரசாயன பிரமாணங்களின் தொடர்ச்சியையும் கழிவு நீர் பரியரிப்பு தொடர்பான விடயங்களையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்றைய வகுப்பில் மாணவர்களே ரசாயன பிரமாணங்களில் கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவு தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் என்பது நீரில் கரைந்த நிலையில உள்ள ஒட்சனுடைய அளவாகும் அதாவது நீரில பல்வேறு வகையான வாயுக்கள் கரைகின்றன பிரதானமாக ஒட்சிசன் வாயு அதிலே பிரதான இடத்தை வகிக்கின்றது எனவே நீரில கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவு எவ்வாறு நீரிண்ட தரத்தில செல்வாக்கு செலுத்துதல் என்பது தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் இவ்வாறு நீரில கரைந்துள்ள ஒட்சனியே நீர்வாழ் அங்கிகள் தமது சுவாசத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றன வழியில காணப்படுகின்ற ஒட்சிசன் நீரில கரைவதாலும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பின் மூலம் விடுவிக்கப்படுகின்ற ஒட்சிசன் கரைவதனாலும் நீரில் ஒட்சனுடைய அளவு என்ன செய்யுது அதிகரிக்கிறது அப்ப பிரதானமாக வழியில காணப்படுகின்ற ஒட்சிசன் நீரில கரைகிறதாலையும் அதே போல ஒளித்தொகுப்பின் மூலமாக விடுவிக்கப்படுகின்ற ஓற்று நீரில கரைகிறதாலையும் நீரில கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய செறிவு அதிகரிக்கின்றது அப்ப கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் நீர்வாழங்களுடைய சுவாசத்துல பங்களிப்பு செய்கின்றது பொதுவாக நீரில கரைந்துள்ள அதிக ஒட்சனுடைய அளவு எட்டு தசம் ஆறு மில்லி கிராம் பர் லிட்டர் ஆகும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு ரெண்டு மில்லி கிராம் பர் லிட்டரை விட குறைகடைகின்ற போது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன எனவே நாங்கள் நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவை நாங்கள் பேணுதல் வேண்டும் நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவானது பல்வேறு காரணிகள் மூலமாக மாற்றமடைகின்றது அந்த வகையிலே பிரதானமாக செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணி வெப்பநிலை 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 அதிகரிக்கும் போது நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடையும் குறிப்பாக சைபர் பாகசியில் பதினாலு தசம் நாறு மில்லி கிராம் பர் லிட்டர் என காணப்பட்ட நீர் மாதிரி உள்ள டிஓவினுடைய அளவானது முப்பது பாகசி என அதிகரிக்கின்ற போது ஏழு தசம் ஆறு மில்லி கிராம் பர் லிட்டராக காணப்பட்டுகின்றது எனவே வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற போது கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு என்ன செய்யும் குறைவடைகின்றது அதே போல நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பு மூலமாக விடுவிக்கப்படுகின்ற ஒட்சிசன் நீரில கரைவதன் காரணமாக டிஓவினுடைய அளவு என்ன செய்யும் அதிகரிக்கின்றது அதே போல் தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்களினுடைய அளவு நீர் மாதிரியில தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்களினுடைய அளவு அதிகரிக்கின்ற போது ஒளி ஊடுகின்ற தன்மை குறைவடையும் இதனால் நீர்வாழ் தாவரங்களினுடைய ஒளித்தொகுப்பு குறைவடையும் எனவே கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடையும் அதே போல தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்களினுடைய அளவு கூடுகின்ற போது தொங்கல் துணிக்கைகள் மூலமாக வெப்பநிலை அகத்து வெப்பம் அகத்துறிஞ்சப்படுவதன் காரணமாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது இதன் காரணமாக ஓற்று ஓற்றுவினுடைய அளவு குறைவடையும் அதாவது கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடையும் அதே போல சேதன பதார்த்தங்கள் நீர் மாதிரியில உயர்வாக காணப்படுகின்ற போது சேதன பதார்த்தங்கள் பிரிகி அடைய செய்வதற்கு ஒட்சிசன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதன் காரணமாக நீரில் ஒட்சனுடைய அளவு குறைவடையும் எனவே நீர் முதல் ஒட்சனுடைய அளவு குறைவடைவதற்கு வெப்பநிலை உயர் வெப்பநிலை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது அதே போல நீரில் உள்ள சேதன பதார்த்தங்கள் பிரிய அடைவதன் காரணமாக நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடைகின்றது அதே போல் அசேதன அயன்கள் ஒட்சியேற்றம் அடைவதன் காரணமாக கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடைகின்றது அதே போல கைத்தொழில் கழிவுகள் மூலமாக சேருகின்ற பார உலோகங்கள் ஒட்சியேற்றம் அடைவதன் காரணமாக நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு குறைவடைகின்றது நாங்கள் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவை எவ்வாறு துணியலாம் என்பதை பார்ப்போம் நாங்கள் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவை கரைந்துள்ளோட்சிசன் மானி மூலமாக துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது டிசோல் ஆக்சிஜன் ப்ரோப் அல்லது டிசோல் ஆக்சிஜன் மீட்டர் மூலமாக நாங்கள் அளந்து கொள்ளலாம் அந்த ப்ரோப் என்ற ஒரு மின்வாய் பகுதியாகும் அதை நாங்கள் அந்த ப்ரோப்பை நாங்கள் நீர் மாதிரியில் அமழ்த்துவதன் மூலம் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல விங்லரின் முறை மூலமாகவும் நாங்கள் நீரில் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவை 
நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது ஒரு நியமிப்பு முறையாகும் இங்கே நீர் மாதிரியில் உள்ள ஒட்சிசனை சோடியம் தயோசல்ஃபேட் மேங்கனீஸ் சல்ஃபேட் போன்றவற்றோட இடைத்தாக்கம் செய்ய விடப்பட்டு நியமிப்பு செய்வதன் மூலம் கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவை நாங்கள் கண்டறியலாம் ஆகவே இங்கே பயன்படுத்தப்படுவது சோடியம் தயோசல்ஃபேட் மேங்கனீஸ் சல்ஃபேட் போன்றன இங்கு பயன்படுத்தப்படும் இவற்றுடன் நியமிப்பதன் மூலம் கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உயிரியல் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி என்பது ஓரள கன அளவு நீரில் காணப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்களை குறித்த வெப்பநிலையில் குறித்த கால பகுதியில் நுண்ணங்கிகளால் பிரிகடைய செய்வதற்கு தேவையான ஒட்சனுடைய அளவு பிஓடி என அழைக்கப்படும் பிஓடி பருமானத்தை நாங்கள் துணிவதன் மூலம் சேதன பதார்த்தங்களினுடைய அளவு பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிஓடி பருமானம் உயர்வாக உள்ள போது அதாவது நீர் மாதிரி ஒன்றுல பிஓடி பருமானம் உயர்வாக உள்ள போது கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு எவ்வாறு இருக்குமானவர்களே குறைவாக காணப்படும் அதாவது நீர் மாதிரி ஒன்றுல பிஓடி பருமானம் அதிகரித்து காணப்படும் சேதன பதார்த்தங்களினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் ஒட்சிசன் கேள்வி வந்து அங்க உயர்வாக இருக்கும் எனவே கரைந்துள்ளோட்சனுடைய அளவு அங்க குறைவாக இருக்கும் இயற்கையான மாசடியாத நீர்நிலை ஒன்றில் ஐந்து மில்லி கிராம் பர் லிட்டரை விட குறைவானதாக காணப்படும் பிஓடி பருமானம் மாசடைந்த நீரில் பிஓடி பருமானம் நூற்றி ஐம்பது லட்சம் முன்னூறு மில்லி கிராம் பர் லிட்டராக காணப்படும் மிக உயர் ஆக்சிஜன் கேள்வி மிக உயர்வாக காணப்படும் உயர் ரசாயன ஆக்சிஜன் கேள்வியை நாங்கள் எவ்வாறு அளவிடலாம் என்பதை பார்ப்போம் நீர் மாதிரி பெற்று கொள்ளப்பட்டு அம் நீர் மாதிரியில் காணப்படுகின்ற கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவு அளக்கப்படும் அதன் பின்னர் அந்த மாதிரி இருபது பாகேசி வெப்பநிலையில் ஐந்து நாட்களுக்கு இருநிலையில் வைக்கப்படும் அதன் பின்னர் ஐந்து நாட்களின் பின்னர் அம்மாதிரியில் கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவு என்ன செய்யப்படும் அளவிடப்படும் இதன் போது நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு காரணமாக அதில் காணப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்கள் பிரிகி அடைவதற்கு அங்கு கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் பயன்படுத்தப்படும் எனவே இவ்விரு கரைந்துள்ளோட்சன் அளவுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் எதுவாக இருக்கும் பிஓடி பருமானமாக இருக்கும் இங்கு சேதன பதார்த்தங்களை பிரிகி அடைய செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட ஒட்சனுடைய அளவு அதாவது உயிர் ரசாயன ஒட்சனுடைய கேள்வி இதன் மூலமாக துணியப்படும் அவை குறிப்பாக கழிவு நீர் பரிகரிப்பு செயல் முறையின் போது அங்கு காணப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்களினுடைய அளவை நாங்கள் கணிப்பிடுவதற்கு பிஓடி பருமானத்தை நாங்கள் துணிவதன் மூலம் சேதன பதார்த்தங்களினுடைய அளவை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல நீர்நிலையில் உள்ள மாதிரி ஒன்றில் அல்லது நீர்நிலையில் கழிவு பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக சேதன பதார்த்தங்கள் தொடர்பான விளக்கத்தை பெறுவதற்கு இது ஏதுவாக இருக்கும் நீர்முதல் ஒன்றில் உயிர் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி அதிகரித்தலானது அங்கு அதிக அளவில் சேதன பதார்த்தங்கள் அடங்கியுள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ பிஓடி பருமானம் அதிகரிக்கின்ற போது டிஓ பருமானம் குறைவடையும் டிஓ பருமானம் குறைவடைகின்ற போது நீர்வாழ் அங்கிகளுக்கு இது பாதிப்பாக அமையும் எனவே பிஓடி எந்த வகையில் நீரில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் மாணவர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி என்பது நீரில் காணப்படுகின்ற சேதன மாசுக்களை ரசாயன ரீதியாக ஒட்சியேற்றுவதற்கு தேவையான ஒட்சனுடைய அளவு ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி என அழைக்கப்படும் அதாவது வன்மையான ஒட்சியேற்றிகளை பயன்படுத்தி குறிப்பாக பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் போன்ற வன்மையான ஒட்சியேற்றிகளை பயன்படுத்தி நீரில் உள்ள சேதன பதார்த்தங்களை பிரிகி அடைய செய்ய தேவையான ஒட்சனுடைய அளவு ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி என அழைக்கப்படும் வன் ஒட்சியேற்றிகளை பயன்படுத்தி நீரில் உள்ள சேதன பதார்த்தங்களை பிரிகி அடைய செய்ய தேவையான ஒட்சன் அளவு தான் என்னென்னு சொல்லப்படும் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி உயிர் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியில உயிரியல் ரீதியாக ஒட்சியேற்றக்கூடிய பதார்த்தங்களினுடைய அளவு கருதப்படுவதற்கு மாறாக ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியானது வலிமையான ஒட்சியேற்றிகளை பயன்படுத்தி ரசாயன ரீதியாக பிரியடைய செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்கள் மட்டுமே இங்கு என்ன செய்யப்படும் கருத்துல கொள்ளப்படும் ரசாயன ஒட்சிசன் தேவையை நாங்கள் அளவிடுவதற்கு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் 
இவற்றினுடன் நியமிப்பு செய்வதன் மூலமும் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் அளந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நீர்மாதிரியானது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட நியமிப்பு செய்வதன் மூலம் நீர்மாதிரியில் உள்ள சிஓடி பருமாணத்தினுடைய அளவு துணியப்படும் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் நீங்கள் ஒட்சியேற்றும் கருவியாக துணிப்படும் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி எண்ணங்கள் துணிவதற்கு நீர்மாதிரிக்கு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை சேர்ப்பதன் மூலம் ஒற்றியிற தாக்கம் நிகழ அனுமதிக்கப்படும் எஞ்சிய டைக்ரோமேட்டினுடைய அளவு அறியப்படுவதன் மூலம் தாக்கத்துக்கு செல்லவாகிய ஒட்சிசன் அளவை நாங்கள் அறிவதன் மூலம் ரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் இங்கு அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் மூலமாக சிஓடி பருமாணத்தை நீர்மாதிரி இருந்து நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நீரினுடைய வெண்மை தன்மை ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் என்று சொல்றது இது பிரதானமாக கை தொழில் நிறுவனங்களில் வாட்டர் குவாலிட்டியின் போது இந்த நீரினுடைய வெண்மை தன்மை பிரதான பங்களிப்பு செய்யுது நீர் இந்த வெண்மை தன்மையில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற அயன்களாக கல்சியம் மேக்னீசியம் அயன்கள் காணப்படுகிறது அதாவது நீரில் காணப்படுகின்ற கல்சியம் மேக்னீசியம் அயன்களினுடைய செறிவு கடினத்தன்மை அல்லது வெண்மை என அழைக்கப்படும் நீரினுடைய வெண்மை அல்லது கடினத்தன்மை என அழைக்கப்படும் கல்சியம் மெக்னீசியம் அயன்களினுடைய செறிவு ஆகும் இது தவிர இரும்பு மெங்கனீஸ் அலுமினியம் நாகம் போன்ற அயன்களும் வெண்மை தன்மை ஏற்பட கடினத்தன்மை ஏற்படுவதில்லை செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற அயன்களாக காணப்படும் பொதுவாக நீரில் அயன்கள் சேர்வதற்கு காரணம் அதன் கனிப்பொருட்கள் ஆகும் பிரதானமாக பாறைகளில் காணப்படுகின்ற அயன்கள் நீரில் சேர்வதன் காரணமாக நீரில் கடினத்தன்மை ஏற்படுகின்றது இப்போ யாழ்ப்பாணத்து நீரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுண்ணக்கல் பாறை ஆகவே கல்சியம் வந்து அதிக அளவில் காணப்படும் சுண்ணாம்பு கல் தொல்லாமை ஜிப்சம் போன்ற அயன்கள் நீரில் கரைவதன் காரணமாக நீருக்கு வெண்மைத்தன்மை ஏற்படுகின்றது மேற்பரப்பு நீரிலும் பார்க்க நில நிலக்கல் நீரில் வெண்மைத்தன்மை அதிகம் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணுமே இந்த பாறைகளில் காணப்படுகின்ற அயன்கள் நீரோட சேர்வதன் காரணமாக நீரில் வெண்மைத்தன்மை அதிகரிக்கின்றது நீரினுடைய வெண்மைத்தன்மையை நாங்கள் பிரதானமாக ரெண்டா வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் இரண்டு மாணவர்களை ஒன்று வந்து தற்காலிக வெண்மை அடுத்தது வந்து நிரந்தர வெண்மை என ரெண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் தற்காலிக வெண்மை என்பது நீரில் கரைந்துள்ள கல்சியம் மெக்னீசியம் அயன்களினுடைய இரு காபனேற்றுக்கள் மூலமாக ஏற்படுவது தற்காலிக வெண்மையாகும் எனது நீரில் காணப்படுகின்ற கல்சியம் மெக்னீசியம் அயன்களினுடைய இரு காபனேற்றுக்கள் மூலமாக ஏற்படுவது தற்காலிக வெண்மையாகும் இந்த தற்காலிக வெண்மையை நாங்கள் நீரை கொதிக்க வைப்பதன் மூலம் அகற்றிக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் வீடு வீடுகளில் அம்மா சுடுதண்ணி கொதிக்க வைக்கின்ற போது அந்த சுடுதண்ணி போதல்ல எப்படி இருக்கும் அடியில் கல்சிய படை படிந்திருக்கும் இது நாங்கள் கொதிக்க வைப்பதன் மூலம் இவற்றை இலகுவாக என்ன செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அகற்றி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கல்சியம் மெக்னீசியம் அயன்கள் வந்து குழாய் தொகுதிகளில் அடைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படும் நிரந்தர வெண்மை என்பது நீரில் கரைந்துள்ள கல்சியம் மெக்னீசியம் அயன்களினுடைய சல்பேட்டுக்கள் குளோரைட்டுக்கள் நைத்ரைட்டுக்கள் போன்றவற்றின் மூலம் உருவாவது நிரந்தர வெண்மை ஆகும் இதனை நாங்கள் அகற்றுவது கடினமானதாக இருக்கும் நாங்கள் தற்காலிக வெண்மையை நாங்கள் உப்புப்படுத்தி அகற்றலாம் இதை நாங்கள் இலகு உள்ள அகற்றிக்கொள்ள முடியாது நீரினுடைய வெண்மைத்தன்மைக்கு ஏற்ப அதில் காணப்படுகின்ற அயன்களினுடைய அளவுக்கு ஏற்ப நாங்கள் நீரை வந்து பயப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மென்நீர் நடுத்தர மென்நீர் ஓரளவு வெந்நீர் நடுத்தர வெந்நீர் வெந்நீர் அதிக வெந்நீர் என்று சொல்லி வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது சைவ விளக்கம் ஐம்பது மில்லி கிராம் பர் லீட்டர் அளவு கண்ணத்தன்மை கொண்ட நீர் வந்து மென்நீர் என அழைக்கப்படும் ஐம்பது விளக்கம் நூறு மில்லி கிராம் பர் லீட்டர் நடுத்தர மென்நீர் என அழைக்கப்படும் நூறு விளக்கம் நூற்றி ஐம்பது மில்லி கிராம் பர் லீட்டர் ஓரளவு வெந்நீர் என அழைக்கப்படும் நூற்றி ஐம்பது விளக்கம் இருநூறு மில்லி கிராம் பர் லீட்டர் நடுத்தர வெந்நீர் என அழைக்கப்படும் இருநூறு விளக்கம் முந்நூறு மில்லி கிராம் பர் லீட்டர் வெந்நீர் என அழைக்கப்படும் முந்நூறு மில்லி கிராம் பர் லீட்டரை விட அதிகமானது அதிக வெந்நீர் என அழைக்கப்படும் எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் வெண்மைத்தன்மையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே வெண்மைத்தன்மை கொண்ட நீரை நாங்கள் பெருகுவது என பொருத்தமற்றது நிரந்தர வெண்மைத்தன்மை கொண்ட நீரை வந்து நாங்கள் குடிப்பதற்கோ சமையலுக்கோ பயன்படுத்த 
கூடாது இதன் மூலமாக பல்வேறு வகையான உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் உங்களுக்கு தெரியும் வெண்மைத்தன்மை அதிகரித்த நீரில் நாங்கள் சவர்க்காரத்தை பயன்படுத்துகின்ற போது நுழைக்காது எனவே இது வீட்டு பாவனைக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் அதே போல கைத்தொழில் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துகின்ற போது கொதிகலன்களில் அடுப்புகளில் நீர் விநியோக குழாய்களில் உப்புக்கள் படியும் இதன் காரணமாக குழாய்கள் வந்து அடைப்புக்கு உள்ளாகும் இதனால் பயன்படுத்துவதில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் எனவே உரிய முறையில் பொருத்தமான வெண்மைத்தன்மை கொண்ட நீரை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இவ்வாறான பாதிப்புகளில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த ரசாயன பிரமாணமாக உவர்த்தன்மை உவர்த்தன்மை என்பது நீரில் கரைந்துள்ள உப்புக்களினுடைய அளவு உவர்த்தன்மை என அழைக்கப்படும் சோடியம் அயன் பொட்டாசியம் அயன் கல்சியம் அயன் மெக்னீசியம் போன்ற அயன்கள் நீரில் கரைவதன் விளைவாக நீர் முதல்களில் வந்து உவர்த்தன்மையினுடைய அளவு மாற்றம் அடைகின்றது தூய நீரினுடைய உவர்த்தன்மை பூச்சியமாக காணப்படும் உவர்த்தன்மை பூச்சியம் பிபிஎம் தொடக்கம் தசம் அஞ்சு பிபிஎம் வரையிலான நீர் நன்னீராக கொள்ளப்படும் உவர்த்தன்மைக்கு ஏற்ப அந்நீரில் வாழுகின்ற நீர்வாழ் அங்கிகள் மற்றும் உயிரினங்கள் வந்து மாற்றமடையும் உவர்த்தன்மையின் அளவுக்கு ஏற்ப நீரை நாங்கள் உவர் நீர் சவர் நீர் நன்னீர் என வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல உவர்த்தன்மைக்கு ஏற்ப நீரினுடைய அடர்த்தியும் என்ன செய்யும் மாற்றமடையும் அடர்த்திக்கு ஏற்ப நீரில் ஒளிகின்ற முறிவு கோணமும் வேறுபடும் உவர்த்தன்மை காரணமாக வேறுபடுகின்ற இந்த முறிவு கோணத்தை பயன்படுத்தி உவர்த்தன்மை மானி மூலம் உவர்த்தன்மையினுடைய அளவை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் அளந்து கொள்ளலாம் அதற்காக செல்நிட்டி ரெஃப்ராக்டோ மீட்டர் பயன்படுத்தப்படும் இது முறிவு கோணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உவர்த்தன்மையை நாங்கள் அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே படத்திலே காட்டப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் செல்நிட்டி ரெஃப்ராக்டோ மீட்டர் அதனுடைய அரிய முகப்பரப்பிலே நாங்கள் நீர் மாதிரியை இட்டு அதன் ஊடாக வாசிப்பை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் நீனுடைய உவர்த்தன்மையை அளந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நீரின் உயிரியல் இயல்புகள் நீரில் காணப்படுகின்ற உயிரங்கிகள் குறிப்பாக நுண்ணங்கிகள் மூலமாக ஏற்படுகின்ற இயல்புகள் நீரின் தரத்தை தீர்மானிப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக நீரில் காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகள் மனிதனுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது கொலரா வயிற்றோட்டம் டைபாய்ட் போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவனாக இருக்கும் கொலரா என்று சொல்லுகின்ற விப்ரியோ கொலரா வயிற்றோட்டம் சிகல்லா டைபாய்ட் சல்மோனல்லா போன்ற நுண்ணங்கிகள் நீரில் காணப்படுகின்ற போது இவ்வாறான நோய்கள் வந்து ஏற்படும் எனவே நீர் முதல்ல காணப்படுகின்ற அங்கிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் நீரின் தரம் பற்றி நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சில நீர்வாழ் அங்கிகள் நீருள்ள மாசாக்கிகளுக்கு மிக உணர்திறன் கொண்டதாக இருக்கும் எனவே அதாவது நத்தை வகைகள் பூச்சினங்கள் குடம்பிகள் போன்றன ஆகும் இவை மாசடைந்த நீரில் இவை வாழ முடியாதனவாக காணப்படும் அப்போ நீர் வந்து மாசடைந்து இருக்கு என்று சொன்னால் அங்கே நீர்வாழ் உயிரினங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் அல்லது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அங்கு இறந்து காணப்படும் இதிலிருந்து நாங்கள் அந்த நீர் மாதிரி மாசடைந்த முடிவுக்கு வரலாம் குறிப்பாக நீரின் தரத்தை தீர்மானிக்கின்ற குறிகாட்டியாக நீரில் வ காணப்படுகின்ற கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் என்ற எண்ணிக்கையை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் உயிரியல் பரமாணம் என்பது பிரதானமாக கோலிஃபோம் சோதனையாக கருதப்படுகின்றது கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் எனப்படுபவை கோளுறு பாக்டீரியாக்கள் ஆகும் இவை குறிப்பாக மனிதன் மற்றும் மாறா குருதி வெப்பநிலை கொண்ட விலங்குகளுடைய குடல் மற்றும் தாவர பாகங்கள் மாசடைந்த நீர் ஆகியவற்றில் வசிக்கின்ற பாக்டீரிய இனங்கள் ஆகும் குறிப்பாக கோலிஃபோம் பாக்டீரியா வகைகளை நாங்கள் சொன்னோம்னு சொன்னால் ஈச்சரிச்சியா கோலை என்டிரோபேக்டர் கிளப்சியெல்லா சிக்ரோ சிக்ட்ரோபேக்டர் ஸ்பீசிஸ் போன்றவற்றை நாங்கள் கோளுறு பாக்டீரியாக்களுக்கு உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் நீரில் காணப்படும் கோலிஃபோம் பாக்டீரிய இனங்கள் அனைத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் டோட்டல் கோலிஃபோம் என்று அழைப்போம் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்களினுடைய சில இனங்கள் மாத்திரமே மனிதன் மற்றும் மாறா குருதி வெப்பநிலை கொண்ட விலங்குகளினுடைய குடலில் காணப்படும் இவை மலத்துடன் சூழலுக்கு வழிவிடப்படும் இந்த இனங்கள் சிலவற்றை நாங்கள் தனித்துவமாக 
குறிப்பிடுகின்ற போது ஃபீக்கல் கோலிஃபோம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது மனிதன் மனிதனுடைய குடலில் கா வளர்ந்து மலத்தோடு வெளியேறுகின்ற இந்த பாக்டீரிய இனங்களை வந்து ஃபீக்கல் கோலிஃபோம் என்று சொல்லுவோம் இவை குழலில் மட்டும் வசிப்பதால் விலங்குகளுடைய மலத்துடன் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுவதனால் இந்த நீர்மாதிரி இல்லை வந்து கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த நீர் மாதிரி எந்த மூலத்தினால மாசடைந்தது என்பதை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அந்த நீர் மாதிரியில் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இருப்பின் அந்த நீர் மாதிரி மலக்கழிவுகளால் மாசடைந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு மலக்கழிவுகளால் மாசடைந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் இனம் கண்டு கொண்டோம் என்று சொன்னால் அந்த நீர் மாதிரியில் நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய விப்ரியோசிகல்லா சல்மோனல்லா போன்ற பாக்டீரியாக்களும் அந்த நீர் மாதிரியில் காணப்படலாம் இது ஒரு சான்றாக அமையும் எனவே இந்த கோலிஃபோம் சோதனை நீர் மாதிரியில் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் இருக்கு என்பதற்கு ஒரு காட்டி இனமாக இங்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் பொதுவாக குழலில் வாழுகின்ற பாக்டீரியா இனங்களில் ஈக்கோலை வந்து பிரதானமானத ஒன்றாகும் அடுத்த மாணவர்களே கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்களினுடைய இயல்புகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவை கோளுருவானவை கிராம் எதிர் எதிரானவை கிராம் எதிரானவை என்று சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் பாக்டீரியாக்களை நுண்ணங்கிகளை நுணுக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கின்ற போது சாயமேட்டி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் பாக்டீரியாக்களுக்கு சாயம் வந்து கிராம் சாயம் என்று சொல்லுவோம் கிராம் சாயத்தை ஏற்பவை கிராம் நேரானவை என்று சொல்லப்படும் கிராம் சாயத்தை ஏற்காதவை கிராம் எதிரானவை என்று அழைக்கப்படும் இந்த கோலிஃபோ கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்களில் பெப்ரோக்ளைக்கனுடைய அளவு மிக குறைவாக இருக்கும் இவை கிராம் சாயத்தை ஏற்காதவையாக காணப்படும் கிராம் சாயத்தை ஏற்பவையில் பெப்ரோக்ளைக்கனுடைய அளவு மிக உயர்வாக காணப்படும் அவை கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் கிராம் எதிரானவை கிராம் எதிரானவை என்று சொல்லுகின்ற போது அதனுடைய நிறம் வந்து பிங்க் கலரில் காணப்படும் கிராம் நேரானவை வயலட் கலரில் காணப்படும் அகவித்திக்களை உருவாக்காதவை அமையத்துக்கு ஏற்ற காற்றின்றிய வாளிகளாக காணப்படும் லக்டோஸ் கரசலோட நோய்த்தலை காண்பிக்கவையாக காணப்படும் அதே போல பொதுவாக நோயை ஏற்படுத்துவதில் ஆயினும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில வகையான நோய்களை இவை ஏற்படுத்துவதாக காணப்படும் கோலிஃபோம் சோதனை பிரதானமாக லக்டோஸ் கரசலோட நோய்த்தலை ஏற்படுத்துகின்ற இயல்பை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் நீர் மாதிரிக்கு கோலிஃபோம் சோதனை மேற்கொள்ளுகின்றோம் நீரில் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பிற நோயாக்கி பாக்டீரியாக்களும் அதில் காணப்படலாம் நாங்கள் ஏன் கோலிஃபோம் சோதனையை மேற்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளை இனம் காண்பதற்கு நீரில் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் உண்டா இல்லையா என்பதை இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனைகள் சற்று கடினமானதாகும் ஆனால் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கான சோதனை மிகவும் எளிமையானது இலகுல மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கான சோதனையை மேற்கொண்டு அதனை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் அந்த நீர் மாதிரி நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் உண்டா இல்லையா என்பதை முடிவுக்கு வரலாம் எனவே தான் நாங்கள் கோலிஃபோம் சோதனையை நீர் நீர் மாதிரிக்கு செய்கின்றோம் அந்த வகையில் எவ்வாறு கோலிஃபோம் சோதனை மேற்கொள்கிறோம்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் நீரில் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகிறதா இல்லையா என்பதை கண்டறிகின்ற முறை கோலிஃபோம் சோதனையாகும் இது பிரதானமாக மூன்று முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலாவது நியமிப்பு சோதனை அல்லது அனுமானிப்பு சோதனை உறுதிப்படுத்தல் சோதனை முடித்தல் சோதனை என்று மூன்று முறைகளுக்கூடாக இது மேற்கொள்ளப்படும் முதலில் நாங்கள் நியமிப்பு சோதனை நியமிப்பு சோதனை அல்லது அனுமானிப்பு சோதனை அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன நான் என்னது கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் லக்டோஸ் கரசலோட நொய்த்தலை காண்பிக்க கூடியன ஆகவே லக்டோஸ் கரசலோட நொய்த்தலை காண்பிக்கின்ற இயல்பை நாங்கள் வைத்து கொண்டு கோலிஃபோமுக்கான நியமிப்பு சோதனை அல்லது அனுமானிப்பு சோதனை மேற்கொள்கிறோம் அதாவது இந்த நீர் மாதிரியில் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கா இல்லையா என்பதை அனுமானிப்பதற்காக இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே இதன் போது மேக்கொங்கி புரோத் அல்லது ஏதாவது லக்டோஸ் கரசல் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துவோம் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற கரசல் லக்டோஸ் கரசல் பாலாக இருக்கலாம் அல்லது மேக்கொங்கி புரோத் கரசலை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் நீரில் சில துளிகள் லக்டோஸ் கரசல் சேர்க்கப்பட்டு முப்பத்தஞ்சு பாகை சீல நாற்பத்தெட்டு மணத்தியாலங்கள் வைக்கின்ற போது நொதித்தல் நடைபெற்றிருப்பின் வாயு விளைவுகள் தோன்றியிருக்கும் வாயு விளைவுகள் வெளியேற்றப்பட்டிருப்பின் கோளுரு பாக்டீரியா 
இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது நாங்கள் கோளறு வைக்க இருக்கலாம் என்று சொல்லி அனுமானித்துக் கொள்ளலாம் அதன்போது வாயு விளைவுகள் தோன்றவில்லை எனில் பரிசோதனையை நாங்கள் இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம் அங்கே கோளறு பாக்டீரியாக்கள் இல்லை என்ற முடிவுக்கு பெறலாம் இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் யூனிவர்சல் போத்தல் காட்டப்பட்டுள்ளது இதனை மெக்கர்த்தி போட்டல் என்று சொல்லலாம் இதில் மேக்கங்கி புரோத் அல்லது லெக்டோஸ் கரசல் எடுக்கப்பட்டு அதனுள் காணப்படுவது டெர்காம்ஸ் குழாய் இந்த டெர்காம்ஸ் குழாய்க்குள் நீர் மாதிரி எடுக்கப்பட்டு முப்பத்தைந்து பாகை சியில் படத்தில் காட்டப்பட்ட அமைப்பில் நாற்பத்தெட்டு மணத்தி ஆலயங்கள் நாங்கள் வைத்து அவதானிக்கின்ற போது டெர்காம்ஸ் குழாய்க்குள் வாயு விளைவு தோன்றி இருப்பின் கொலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் அனுமானித்து கொள்ளலாம் வாயு விளைவு தோன்றவில்லை எனின் இத்துடன் அந்த பரிசோதனையை நாங்கள் இடைநிறுத்தி கொள்ளலாம் மேற்கொண்டு உறுதிப்படுத்தல் சோதனைக்கு போக தேவையில்லை அடுத்து பாருங்கள் உறுதிப்படுத்தல் சோதனை ஆகவே அந்த நீர் மாதிரியில் வாயு விளைவு இருப்பின் வாயு விளைவு இருப்பின் நாங்கள் ஏன் நாங்கள் உறுதிப்படுத்தல் சோதனைக்கு போகிறோம் என்று சொன்னால் லக்ட்ரோசோட நொய்த்தலை ஏற்படுத்துகின்ற கோலிஃபோம் தவிர்ந்த பிற பாக்டீரியாக்களும் என்ன செய்யலாம் அதிலே காணப்படலாம் எனவே தான் இந்த வாயு விளைவு எதனால் உருவானது கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் மூலமாகத்தான் உருவானதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் உறுதிப்படுத்தல் சோதனையை மேற்கொள்கிறோம் இந்த உறுதிப்படுத்தல் சோதனையில் பயன்படுத்துகின்ற ஊடகமானது கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் மாத்திரம் வளரக்கூடிய வளர்ப்பு ஊடகம் ஒன்றை தெரிவு செய்து அதிலே நாங்கள் வளர்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் இதன்போது பிஜிஎல்பி வளர்ப்பு ஊடகம் பயன்படுத்தப்படும் பிரில்லியன் கிரீன் லெக்டோஸ் பயல் புரோத் என்று சொல்லப்படும் பிஜிஎல்பி வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நாங்கள் நீர் மாதிரியை சேர்த்து வளர்த்துகின்ற போது பாக்டீரிய சமுதாயங்கள் உருவாகும் இதன்போது வாயு விளைவு தோன்றால் அதில் வாயு விளைவுடன் பாக்டீரிய சமுதாயங்கள் வந்து தோன்றும் இதன்போது நாங்கள் கொலிஃபோம் இருக்கு என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம் கருப்பு நிற சமுதாயங்கள் சிவப்பு நிற சமுதாயங்கள் இதன்போது உருவாகும் கருப்பு நிற சமுதாயங்களின் ஈக்கோலை பாக்டீரியா உண்டு எனவும் சிவப்பு நிற சமுதாயங்கள் என்ன சொன்னால் என்டிரோபேக்டர் போன்றன உண்டு எனவும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த படத்தை பாருங்கள் பிஜிஎல்பி வளர்ப்பு ஊடகம் காட்டப்பட்டுள்ளது வாயு விளை வாயு விளைவு உருவாகி இருக்கின்றது அந்த வாயு விளைவுடன் கருப்பு நிற இல்லை சிவப்பு நிற சமுதாயங்கள் அங்கே தோன்றி இருப்பின் அந்த வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் கோலிஃபோம் பாக்டீரியா அந்த நீர் மாதிரி இருக்கு என்பதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் வாயு விளைவு தோன்றவில்லை எனின் அங்கே கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இல்லை என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் பெறலாம் அதாவது இங்கே கொலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் மாத்திரம் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு ஊடகத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதனை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அடுத்தது வந்து முடித்த சோதனை முடித்த சோதனை நுணுக்கு காட்டியின் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரியில் நுணுக்கு காட்டியில் வைத்து நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது நாளிலும் கூடிய கோலிஃபோம் காணப்படின் அந்த நீர் குடிப்பதற்கு வந்தது அன்று என்ற முடிவுக்கு வரலாம் எனவே இந்த நீர் மாதிரியில் கோலிஃபோம் பாக்டீரியாக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த நீர் மாதிரி மலக்கழிவுகள் மூலமாக மாசடைந்த நீர் மாதிரி என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் அதன்போது இந்த நீர் மாதிரியில் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் வந்து காணப்படலாம் என்ற முடிவுக்கு வருகின்றோம் இதுதான் என்ன உயிரியல் பிரமாணம் கோலிஃபோம் சோதனை ஆகும் சிறுதான மாணவர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மாசடைந்த நீரினால ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் அது முதலாவதாக நீர் மாசடைதல் உங்களுக்கு தெரியும் வெவ்வேறு பதார்த்தங்கள் நீருடன் சேருவதால் நீர் ப பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமற்றதாக நீர்ந்த தரம் மாறுதலே நீர் மாசடைதல் என அழைக்கப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் ஒரு சிறந்த கரைப்பானாக இருப்பதால் பல்வேறு வகையான பதார்த்தங்கள் நீருடன் சேர்வதால் அது மாசடைதலுக்கு உள்ளாகி அது பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமற்ற நிலைக்கு மாற்றமடைதலே நீர் மாசடைதல் என அழைக்கப்படும் பல்வேறு மாசாக்கிகள் நீருடன் சேர்வதால் நீரினுடைய தரம் மாற்றமடைந்து பயன்படுவதற்கு ஏற்ற அல்லாத நிலையை அடையும் இதன் காரணமாக அந்த நீரை நாங்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் வந்து எங்களுக்கு ஏற்படுகின்றது அடுத்த பாருங்கள் 
நீர் மாசடைதலுக்கு காரணமான மாசாக்கிகள் அசேதன மாசாக்கிகள் சேதன மாசாக்கிகள் வெப்ப மாசாக்கிகள் தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்கள் கதிரியக்க மாசாக்கிகள் போன்றன நீர் மாசடைதலுக்கு காரணமான மாசாக்கிகளாக அமையும் அசேதன மாசாக்கிகள் என்று சொல்லுகின்ற போது பார உலோகங்கள் கட்மியம் ரசம் ஈயம் ஆசனிக் சயனைட்டு நைத்ரேட்டு போன்ற அசேதன மாசாக்கிகள் நீருடன் சேர்வதன் காரணமாக நீர் வந்து மாசடைதலுக்கு உள்ளாகலாம் அதே போல சேதன மாசாக்கிகள் என்று சொல்லுகின்ற போது வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் பண்ணைகள் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற தாவர விலங்கு பாகங்கள் விவசாய கழிவுகள் எண்ணெய் வாய்கள் நுண்ணங்கிகள் போன்றன சேதன மாசாக்கிகள்ல நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்கள் நீரினுடைய தெளிவற்ற தன்மையை அற்றி போக செய்கின்ற பல்வேறு பொருட்கள் கைத்தொழில் கழிவு பொருட்கள் அடையல்கள் ம மண்ணரிப்பின் மூலமாக எடுத்து செல்லப்படுகின்ற தொங்கல் பதார்த்தங்கள் அடையல்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் இதிலே குறிப்பிடலாம் அதே போல கதிரியக்க மாசாக்கியில் கதிர் தொழிற்பாட்டு மாசாக்க மனித செயற்பாடு காரணமாக நீரோடு சேர்க்கப்படுகின்ற கதிர் தொழிற்பாட்டு பதார்த்தங்கள் மூலமாக நீர் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் இதில் குறிப்பாக ஜுரேனிய தயாரிப்பின் போது வழிவிடப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்கள் அதே போல அணு உலைகளிலிருந்து வழிவிடப்படுகின்ற கதிரியக்க மாசாக்கிகள் அணுவாயுத உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வழிவிடப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் இல்லை கதிரியக்க மாசாக்கிகள் கழிவு தொழிற்பாட்டு மாசாக்கிகளுக்கு உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் அதே போல பல்வேறு கைத்தொழில் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் இருந்து அகற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் அவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கை தொழிற்பாட்டு பதார்த்தங்கள் ஆகியனவும் இவற்றில் அடங்கும் அதே போல வெப்ப மாசாக்கிகள் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற சூடான நீர் இயற்கை நீர் முதலை அடைவதன் மூலமாக மாசடைதலுக்கு உள்ள அங்குள்ள நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இவை பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அடுத்தது பாருங்கள் மாணவர்களே நீர் முதல்களை மாசாக்கிகள் வந்தடையும் விதத்துக்கு அமைவாக இடத்துக்குரிய மாசாக்கிகள் இடத்துக்குரியது அல்லாத மாசாக்கிகளை நாங்கள் இரண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் இடத்துக்குரிய மாசாக்கிகள் என்பது மாசாக்கிகள் எந்த மூலத்திலிருந்து வந்தடைகின்றது என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக திட்டவட்டமாக இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது தெளிவாக இனங்காணக்கூடிய திட்டவட்டமான ஒரு மூலத்திலிருந்து நீர் மாசடைகின்றது எனின் அது இடத்துக்குரிய மாசு மூலம் என அழைக்கப்படும் இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நகர வடிகால் அமைப்பு தொகுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் அதே போல தொழிற்சாலை வடிகால் அமைப்பு தொகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு நீர் அதே போல ஒழுக்கு கொண்ட ரசாயன பதார்த்த களஞ்சிய தொட்டிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் அதே போல கடல் நடியில உள்ள ஒழுக்கு கொண்ட கனிய தொட்டிகள் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் நீர் முதலோட சேர்றதால மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் இது இடத்துக்குரிய மாசாக்கிகள் என அழைக்கப்படும் அடுத்தது இடத்துக்குரியதல்லாத மாசாக்கிகள் இடத்துக்குரியதல்லாத மாசாக்கிகள் என்பது மாசடைத மூலம் வந்து எது என்பது திட்டவட்டமாக அறியப்படாத சிறு சிறு அளவுகள் பல மாசாக்கிகள் ஒன்று சேர்வதன் காரணமாக உருவாகிய மாசு மூலம் இடத்துக்குரியதல்லாத மாசு மூலம் என அழைக்கப்படும் உதாரணமாக மழை வீழ்ச்சி காரணமாக ஓடி வழிதல் நிகழ்கின்றது இதன் ஊடாக மண்ணின் மேற்பரப்பின் வழியே ஓடி நீர் முதல்களில் அடைகின்ற மாசாக்கிகள் அடையல்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல பனிப்படிவு காரணமாக நீருடன் சேருகின்ற மாசாக்கிகளை இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்து நாங்கள் உயிர் முறைமைகள் மீது நீர் மாசடைதலின் தாக்கம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் வீட்டு பாவனைக்கோ உற்பத்தி செயன்முறைக்கோ பயன்படுத்த முடியாதவாறு அல்லது அழகிய பெருமானம் குறைவடைகின்ற வகையில நீருடைய நிறம் மனம் சுவை போன்றன மாற்றம் அடைதல் ஒரு பாதிப்பாக அமையும் இதன் மூலமாக நாங்கள் வீட்டு பாவனைக்கோ பல்வேறு உற்பத்தி செயற்பாடுகளுக்கோ அல்லது பல்வேறு தேவைகளுக்கோ நீரினை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத போகும் அதே போல அதனுடைய அழகிய பெருமானம் குறைவடையும் அதே போல கரைந்துள்ள ஒட்சிஜன் பி ஹெச் பெருமானம் மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றம் அடைவதன் காரணமாக பாதகமான ரசாயன தாகங்கள் நீரில் நிகழக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அதே போல் சேதன பதார்த்தங்கள் சேர்வதால கரைந்துள்ள ஒட்சனுடைய அளவு குறைவடைவதன் காரணமாக நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் இறக்க நேரிடலாம் நெட்போசனையாக்கம் நிகழ்தல் அல்கா மலர்ச்சி உருவாக 
மாசாக்கிகள் நீருடன் சேருகின்ற போது அதாவது குறிப்பாக நைட்ரேட் அயன்கள் பொஸ்பேட் அயன்கள் நீருண்ட சேருகின்ற போது நெட்போசனை ஆக்கம் நிகழும் இதன் காரணமாக உடனடி விளைவாக அல்கா மலர்ச்சி உருவாகும் இதனால நீர் வந்து மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் நீங்கள் மாசடைந்த நீர்நிலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே ஒரு புட்தரை மாதிரி அல்காக்கள் வளர்ந்திருக்கும் அது வந்து ஒரு என்ன மாசடைந்த நீர் முதலாக காணப்படும் இதன் போது அமோனியா வாயு எச் டூ எஸ் வாயு மிதேன் வாயு போன்ற வாயுக்கள் உற்பத்தியாகும் இதனால வந்து நீர் வந்து மாசடைதலுக்கு உள்ளாகி பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு உள்ளாகும் அதே போல நன்னீர் தாவர சாகியங்கள் கண்டர் தாவர சாகியங்கள் அழிவடைதல் உயிர் பல்வகமை வந்து இதன் மூலமாக குறைவடையும் இதனால நீரை பரிகரித்து சுத்திகரிப்பது கடினமாக மாற்றமடையும் இதன் காரணமாக கடற்கரை பிரதேசங்கள் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் கைத்தொழில் கழிவுகளை கடலினுள் விடுவிக்கின்ற போது அந்த கடற்கரை ஓரங்கள் வந்து கருப்பு நிறமாக மாற்றமடையும் இது பாரிய பாதிப்புகளை அந்த பிரதேசங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் நிலக்கில் நீர் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் இதனால நாங்கள் வீடுகளில் பயன்ப நீரை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமற்ற நிலையை அடையும் அதே போல மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நோய்கள் ஏற்படுதல் உதாரணமாக வாந்தி பேதி கொலோரா அதே போல வயிற்றுலைவு நெருப்பு காய்ச்சல் போன்ற நோய்களை வந்து ஏற்படுத்தும் அதே போல் நீர்நிலைகளின் வெப்பநிலை உயர்வதால் மீன்கள் ஏனிய விலங்கினங்கள் முட்டைகள் குடம்பிகள் போன்றன அழிவடைய நேரிடும் கைத்தொழில் கழிவு பதார்த்தங்கள் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற பார உலோகங்கள் நீரில் சேர்வதால் அங்கு நீர்வாழங்கிகள் அதனை உட்கொள்வதன் மூலமாக நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களை மனிதன் உட்கொள்ளுகின்ற போது உயிரியல் பெரிதாதல் நிகழும் இதன் ஊடாக பார உலோகங்கள் மனிதனுக்கு கடத்தப்படும் இதன் காரணமாக மனிதனுக்கு பார உலோகங்கள் சிறுநீரகத்தில் சேர்வதால் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படும் சிறுநீரக இழப்பு கூட ஏற்படலாம் இது ஏற்கனவே நாங்கள் பல தடவைகள் பார்த்த விடியங்கள் இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது நீர் மாசடைதல் மூலமாக ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் தொடர்பான விடயங்கள் ஆகும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு இப்போ கழிவு நீர் என்பது வீடுகளிலையும் தொழிற்சாலைகளிலையும் பயன்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகின்ற நீர் கழிவு நீராகும் இக்கழிவு நீரில் ஏறத்தால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நீர் காணப்படும் மிக குறைந்த அளவில் அதாவது சைவதசம் சைவர் ரெண்டு விளக்கம் சைவதசம் சைவர் மூன்று வீதம் வரையில் தொங்கல் நிலையில் காணப்படுகின்ற திண்ம பதார்த்தங்களும் அதே போல் தசமையிலையும் தசமட்டு வரை கரைந்த நிலையிலான சேதன அசேதன பொருட்களையும் இவை கொண்டிருக்கும் இந்த கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒன்று வந்து வீட்டு மற்றும் நகர கழிவுகள் வீட்டு மற்றும் நகர கழிவுகள் என்று சொல்லுகின்ற போது மெலம் கலந்த கழிவுகள் மெல கலவா கழிவுகள் என்று சொல்லி நாங்கள் வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல கைத்தொழில் கழிவு நீர் கைத்தொழில் கழிவு நீர் என்று சொல்லுகின்ற போது இதில் பல்வேறு ரசாயன பதார்த்தங்கள் பார உலோகங்கள் கதிர்ப்பு தொழிற்பாட்டு பதார்த்தங்கள் வெப்பம் போன்றன இதிலே உள்ளடக்கப்படும் பல்வேறு கைத்தொழில் சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை நாங்கள் கைத்தொழில் கழிவு நீர் என்று சொல்லுவோம் அதே போல விவசாய கழிவு நீர் விவசாய செயற்பாடுகளின் போது பயன்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு நீரை விவசாய கழிவு நீர் என்று சொல்லுவோம் இதிலே அடையல்கள் ரசாயன பசலை வகைகள் சேதன பசலை வகைகள் உயிர் கொல்லிகள் பங்கசு கொல்லிகள் போன்றவற்றிலிருந்து காணப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் நீர்நிலைகளில் சேர்வதால் அந்த நீர்நிலைகள் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகின்றது என்று சொல்லி நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அத்துடன் மீன்கள் மற்றும் பல்வேறு கழிவு பொருட்கள் மெலம் செலம் நீர்வாழ் உயிர் வளர்ப்பு சார்ந்த ஒட்டுண்ணிகள் அவற்றினுடைய பகுதிகள் விளைச்சல்கள் அதிகரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பல்வேறு ரசாயன பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக நுண்ணீர் கொல்லிகள் பங்கசு கொல்லிகள் போன்றனவும் நீருடன் சேர்வதால் நீர் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் இவற்றையும் நாங்கள் விவசாய கழிவு நீருக்குள்ள உள்ளடக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கழிவு நீரை நாங்கள் பரிகரிக்காத சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது இது பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்றது தற்காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விசேடமாக வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் ஆய்வுக்கூடங்கள் பாடசாலைகள் அலுவலகங்களில் பல்வேறு வகையான தேவைகளுக்காக நீங்கள் அதிக அளவில் நீரை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் நீர் வந்து மிகவும் அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வளம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளம் அப்போ இதனால் வந்து நீரினுடைய கேள்வி வந்து அதிகரிக்கின்றது எனவே 
இந்த இதன் காரணமாக சுத்தமான நீரை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் விநியோகிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நீர் மாசடைவதற்கு காரணமான மாசாக்கிகளை அந்நீர்மாறிலிருந்து அகற்றி அந்த நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் மாற்ற வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தான் நீருடன் சேர்ந்துள்ள பாதகமான ரசாயன பதார்த்தங்கள் உயிரியல் மாசாக்கிகள் திண்ம பதார்த்தங்கள் கரைந்துள்ள திண்ம பதார்த்தங்கள் ஏற்ப அவற்றினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற வாயுக்கள் ஆகியனவற்றை நாங்கள் அகற்றுதல் வேண்டும் எனவே மாசடைந்த நீரை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்காக அல்லது சூழலில் விடுவிப்பதற்காக அந்நீரில் கலந்துள்ள மாசாக்கிகள் ரசாயன பதார்த்தங்கள் சேதன பதார்த்தங்கள் போன்றவற்றை நீக்குன்ற செயன்முறையே கழிவு நீர் பரிகரிப்பாகும் அப்ப கழிவு நீர் பரிகரிப்பு என்பது மாசடைந்த நீரில் காணப்படுகின்ற மாசாக்கிகள்ல அகற்றுகின்ற செயன்முறையே கழிவு நீர் பரிகரிப்பு ஆகும் அதாவது குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்கு என பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் நீரை நாங்கள் சுத்திகரிப்பு செய்து பயன்படுத்துதலே இதன் மூலமாக கருதப்படுகின்றது விசடமாக கை தொழிலுக்கு என்ன பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமான நிலைக்கு கழிவு நீரை நாங்கள் மாற்றி அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் மூலமாக அப்ப நாங்கள் கழிவு நீரை பரிகரிக்காத சூழலுக்கு விடுவிப்பதால பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் பரவலடையும் இயற்கை நீர்நிலைகள் மாசடைதலுக்குள்ளாகும் நீர்நிலைகள்ல சேதன பதார்த்தங்களினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் நீர்வாழ் அங்கிகளுக்கு பாதிப்பு உள்ளாகும் நட்போசனையாக்கம் நிகழும் இதன் காரணமாக சூழல் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகும் எனவே சூழலில் விடுவிக்க முன்னர் கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் வேண்டும் அவ்வாறு சூழலுக்கு விடுவிக்கும் நீரில் காணப்பட வேண்டிய நிபந்தனைகள் மத்திய அதிகார சபையினால வந்து வெளிவிடப்படும் நாங்கள் கழிவு நீரை வந்து வெளியேற்றுகின்ற போது அந்த கழிவு நீரில் என்னென்ன சூழல் நிலைமைகள் வந்து இருக்கலாம் என்று சொல்லி அதாவது நிபந்தனைகள் என்னென்ன இருக்கலாம் என்று சொல்லி மத்திய சூழல் அதிகார சபையினால வந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் அடுத்தது கழிவு நீர் பரிகரிப்பினுடைய முக்கியத்துவம் கழிவு நீரில் அடங்கியுள்ள அசேதன சேதன பதார்த்தங்கள் காரணமாக ஏற்படுகின்ற சூழல் மாசடைதலை நாங்கள் தவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளினுடைய பெரம்பலை நாங்கள் தவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நீர் ஒரு வரையறைக்க உட்பட்ட வளம் ஆதலால் அதனை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில நாங்கள் அதனை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது கழிவு நீர் பரிகரிப்பினுடைய முக்கியத்துவங்களாக அமையும் ஏன் நாங்கள் கழிவு நீர் பரிகரிப்பு இல்லை நீர் சுத்திகரிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் கழிவு நீரை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றுதல் அடுத்தது விசேட கை தொழிலுக்கு என்ன பயன்படுத்த பொருத்தமான நிலைக்கு கழிவு நீரை நாங்கள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் அடுத்தது சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில சூழலுக்கு வெளியேற்ற உகந்த நிலைக்கு கழிவு நீரை மாற்றுதல் அப்ப சூழல் பாதிப்பு ஏற்ற இல்லாத நிலையில சூழலுக்கு உகந்த நிலைக்கு மாற்றி கழிவு நீரை நாங்கள் வெளியேற்றக்கூடியதாக இருத்தல் கழிவு நீர் பரிகரிப்பின் மூலமாக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு செயன்முறையானது பிரதானமாக நான்கு படிமுறைகளில் நிகழ்கின்றது அதாவது முதற் பரிகரிப்பு ஆரம்ப பரிகரிப்பு அல்ல பொறிமுறை பரிகரிப்பு துணை அல்லது உயிரியற் பரிகரிப்பு உடை பரிகரிப்பு என்று நான்கு முறைகளுக்கு ஊடாக இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு செயன்முறையானது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இந்த படத்தை பாருங்கள் முதற் பரிகரிப்பு ஆரம்ப பரிகரிப்பு துணை பரிகரிப்பு உடை பரிகரிப்பு போன்றன இங்கே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது முதற் பரிகரிப்பில் என்னென்ன செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் முதற் பரிகரிப்பு சுத்திகரிப்பு தொகுதியில் கழிவு நீரை நாங்கள் செலுத்துவதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு செயன்முறை முதற் பரிகரிப்பு ஆகும் பிரிமினரி ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் சுத்திகரிப்பு செயன்முறைக்கோ பொறி தொகுதிகளுக்கோ குழாய் தொகுதிகளுக்கோ சேதம் விளைவிக்காத கண்ணாடிகள் உலோக பதார்த்தங்கள் மணல் பரல்கள் அதே போல குப்பை கூலங்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் வ வடித்து அகற்றுகின்ற செயன்முறை முதற் பரிகரிப்பின் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்தது ஆரம்ப அல்லது பொறிமுறை பரிகரிப்பு கழிவு நீரில் காணப்படுகின்ற திண்ம பதார்த்தங்களை நாங்கள் படிய செய்வதன் மூலம் அகற்றி கொள்ளுகின்ற செயற்பாடு இங்கே மேற்கொள்ளப்படும் இங்கு வீழ்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் ஆரம்ப அடையல் சிட்டம் என அழைக்கப்படும் இந்த ஆரம்ப அடையல் சிட்டம் 
அடையல் பிரிப்பானுக்கு அனுப்பப்படும் இந்த அடையல் பிரிப்பானில் காணப்படுகின்ற அடையல்கள் அல்லது மண்டிகள் வந்து காற்றின்றிய நிலையில வந்து பிரிகியாக்கத்துக்கு உட்படுத்தப்படும் நான் பின்பு விரிவாக சொல்லுகின்றேன் அதே போல தொங்கல் நிலையில உள்ள பதார்த்தங்களை நாங்கள் அலம் சேர்த்து திரள் அடைய செய்து படிய செய்து அகற்றி கொள்ளலாம் அலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அலுமினியம் சல்பேட்டு ஒரு திரள் அடைய செய்கின்ற ஒரு கேரணி ஆகும் அதாவது திரள் உருவாக்க கேரணி என்று சொல்லுவோம் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு அலுமினியம் சல்ஃபேட்டை நாங்கள் நீருக்கு சேர்க்கின்ற போது அலுமினியம் ஐதரோக்சைட்டை தோற்றுவிக்கும் இந்த அலுமினியம் ஐதரோக்சைட்டு ஒட்டும் தன்மையான பதார்த்தத்தை கொண்டிருக்கும் இந்த அலுமினியம் ஐதரோக்சைட்டோட தொங்கல் நிலை துணிக்குகள் என்ன செய்து கொள்ளும் என்று சொன்னால் ஒட்டி கொள்ளும் ஒட்டி திரள் உருவாக்கம் நிகழும் திரட்சி அடையும் இதன் காரணமாக அந்த பருமன் அதிகரிக்க நாங்கள் அவற்றை படிவடைய செய்து அகற்றி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த தாக்கத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கு நாங்கள் சுண்ணாம்பு சேர்ப்போம் இதன் போது சேதன பாத்திரங்களுடைய அளவு இருபத்தஞ்சு அடக்கம் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரை நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆரம்ப பரிகரிப்பில் எந்த விதமான உயிரியல் ரீதியான பரிகரிப்பு செயற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்படாது பொறிமுறை ரீதியான பரிகரிப்பு செயற்பாடுகளே ஆரம்ப பரிகரிப்பின் போது மேற்கொள்ளப்படும் அதாவது திரும்ப பதார்த்தங்களில் படி ப படிய செய்தல் தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்களில் திருவுருவாக்கம் செய்து படிய செய்து அல்லது அடைய செய்து அகற்றி கொள்ளுகின்ற செயற்பாடுகள் மாத்திரமே அங்கு நடைபெறும் உயிரியல் ரீதியான எந்த விதமான பரிகரிப்பு செயற்பாடும் ஆரம்ப பரிகரிப்பில் மேற்கொள்ளப்படுவது இல்லை அடுத்த பரிகரிப்பு செயன்முறை துணை பரிகரிப்பு செயன்முறை அல்லது உயிரியல் பரிகரிப்பு செயன்முறை என்று சொல்லுவோம் இங்கே காற்றுவால் பக்டீரியாக்கள் மூலமாக சேதன பதார்த்தங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுகின்ற செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படும் அதாவது ஒட்சிசன உட்செலுத்தி காற்றுவால் பக்டீரியாக்களினுடைய தொழிற்பாட்டை விரைவுபடுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் சேதன மாசுக்களை சியோட்டு நீருமாக பிரிகடைய செய்து வேறாக்கி கொள்ளுகின்ற செயற்பாடு இங்கே மேற்கொள்ளப்படும் அப்ப வடிவ ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கோ அதாவது காற்றுவால் பக்டீரியாக்களினுடைய செயற்பாட்டை நாங்கள் விரைவுபடுத்துவதற்கு காற்றூட்டம் செய்யப்பட்டு ஒட்சிசன செலுத்தி காற்றுவால் பக்டீரியாக்கள் தூண்டப்பட்டு சேதன மாசுக்கள் சியோற்றுவும் நீருமாக பிரிகி அடைய செய்து கொள்ளப்படும் இச்செயன்முறையின் போது நுண்ணங்கிகள் நீரில் தொங்கல் நிலையில் ஒரு திரட்சி போன்று காணப்படும் இது செயற்படு அடைய சிட்டம் என அழைக்கப்படும் நாங்கள் காற்றூட்டம் செய்கின்ற போது நுண்ணங்கிகள் வந்து செயற்பட ஆரம்பிக்கும் ஆக்டிவேட்டட் ஆகும் அப்ப இதுல காணப்படுகின்ற அடையலோட சேர்ந்து அது ஒரு திரட்சி அடைந்து திரள் உருவாக காணப்படும் அதாவது ஒரு திரட்சியாக காணப்படும் இது செயற்படு அடைய சிட்டம் என அழைக்கப்படும் அதாவது ஆக்டிவேட் சிலச் என அழைக்கப்படும் இது துணை வீழ்வடிவு தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுவதோடு அங்கு துணை அடைய சிட்டமாக படிவடையும் அதன் ஒரு பகுதி மீண்டும் அடுத்த சுற்றுக்கு துணை பரிகரிப்புக்காக அனுப்பப்படுவதோடு கூடுதலான பகுதி அடைய பிரிப்பானுக்கு என்ன செய்யப்படும் அனுப்பப்படும் அங்கு ஆரம்ப பரிகரிப்பிலையும் அடைய பிரிப்பானுக்கு மண்டி அனுப்பப்படும் அதே போல இங்கேயும் அடைய பிரிப்பானுக்கு அடையல்கள் வந்து அனுப்பப்படும் இச்செயன்முறையானது இரண்டு முறைகளுக்கூடாக மேற்கொள்ளப்படும் சிறுதாரை வடிப்பு முறை உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேற்று முறை மூலமாக காற்றுவால் பக்டீரியாக்கள் உயிர்ப்பாக்கப்பட்டு சேதன பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படுகின்றது இந்த இரண்டு முறைகளிலேயும் பிரதானமாக ஏவப்பட்ட மண்டி முறையே அதாவது உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேற்று முறையே அதிக அளவில் கழிவு நீர் பரிகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ இதன் போது சேதன பதார்த்தங்கள் எழுபத்தஞ்சு அடக்கம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வீதம் வரை அகற்றப்பட்டுக் கொள்ளுகின்றன பியோடியினுடைய அளவு முப்பது அடக்கம் நாற்பது வீதம் வரை குறைக்கப்படுகின்றது ஏவப்பட்ட மண்டி செயன்முறை அல்லது உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேற்று முறை அல்லது ஏவப்பட்ட சேற்று முறை என்பது இங்கு ஆரம்ப பரிகரிப்பின் பின்னர் முதன்மை படிதல் தொட்டியில் உள்ள கழிவு நீரானது காற்றூட்டல் தொட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கு நன்று காற்றூட்டம் செய்யப்பட்டு பின்னர் அடைதல் தொட்டியில் அடியில் படிந்துள்ள பாக்டீரியா அடங்கிய மண்டியில் சிறிதளவு காற்றூட்டல் தொட்டிக்கு பம்பப்பட்டு காற்றூட்டலின் போது போதிய அளவு ஒட்சிசன் கிடைப்பதன் காரணமாக கழிவு நீருள்ள பாக்டீரியாக்களினுடைய தொழிற்பாடு காரணமாக இது துரிதப்படுத்தப்பட்டு அங்குள்ள சேதன பதார்த்தங்கள் சியோட்டுவும் நீருமாக மாற்றி கொள்ளப்படும் அடுத்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது சிறுதாரை வடிப்பு முறை இங்கே 
கருங்கற்படைக்கு மேலாக கழிவு நீரானது சிறு சிறு துகள்களாக சிவிரப்படும் இதன் போது காற்றூட்டம் செய்யப்பட்டு காற்று வாழ் நுண்ணங்களுடைய தொழிற்பாடு அதிகரிக்கப்பட்டு அதில் உள்ள சேதன மாசாக்கிகள் வந்து சியோற்றுவும் நீருமாக பிரி பிரிந்தலையக்கி உட்படுத்தப்பட்டு சேதன பதார்த்தங்கள் குறைக்கப்படும் உயிரியற் பரியரிப்பின் போது காற்றூட்ட தொட்டிகளில் காற்று வாழ் நுண்ணங்களினுடைய குடித்தொகையை அதிகரிக்கின்ற செயல்முறை காற்றூற்றல் தொட்டியினுள் சேதன பதார்த்தங்கள் பாக்டீரியாவினால் பிரியடைகின்ற செயல்முறை மற்றும் இறவப்பட்ட மண்டி உருவாக்கப்படுதல் துணை வீழ்வடிவு தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுதல் துணை அடையல் மண்டி அகற்றப்படுதல் போன்ற செயற்பாடுகள் இப்படிமுறையின் போது மேற்கொள்ளப்படுகின்றன அடுத்த பரிகரிப்பு செயன்முறையாக புடை பரிகரிப்பு பரிகரித்த நீரை நாங்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்க முன்னர் அதனை மீள பயன்படுத்த முன்னர் அதில் அடங்கியுள்ள நுண்ணங்கிகளை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கிருமி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்போ இது ஒரு கிருமி நீக்கின்ற செயற்பாடாக அமையும் கிருமி அழித்தல் செயற்பாடானது குளோரினேற்றம் ஓசோனேற்றம் கதிர்வீச்சு போன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது குளோரினேற்றமானது தொட்டி நீக்க பயன்படுத்தப்படும் குளோரினின் சரிவு ஒரு லிட்டர் நீருக்கு அஞ்சு தொடக்கம் இருபது மில்லிகிராம் அளவில் நாங்கள் பயன்படுத்தி பரிகரிப்பு செய்து கொள்ளலாம் பரிகரிக்கப்பட்ட நீரை வந்து சூழலுக்கு விடுவித்து கொள்ளலாம் இச்செயன்முறையின் போது நான் சொன்ன ஆரம்ப பரிகரிப்பின் போதும் துணை பரிகரிப்பின் போதும் சேருகின்ற அடையல் ஆனது அடையல் பிரிப்பானுக்கு அனுப்பப்படும் இந்த சேற்று சமீபானாக்கமானது அடையல் பிரிப்பான நடைபெறும் இதன் போது காற்றின்றிய பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாட்டின் மூலமாக அடையலானது பிரிந்தலையக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மெதேன் மற்றும் சியோற்று போன்ற வாயுக்கள் வந்து விடுவிக்கப்படும் மெதேனை நாங்கள் உயிர் எரிபொருளாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எஞ்சிய மீதிய உரமாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் மாணவர்களே கழிவு நீர் பரியரிப்பு தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக பார்த்தோம் இந்த குருகுலம் நிகழ்ச்சியிலே நீரினுடைய தரம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் முழுமையாக பார்த்துள்ளோம் இன்னும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்